Кресло, лампа и врач в белом халате. Такую картину восьмилетнему Марату приходится видеть чуть ли не каждый день. За неделю, что он лежит в больнице, ему сделали уже с десяток различных процедур, которые помогли избавиться мальчику от гайморита. А потому к подобным манипуляциям он уже привык, тем более, что проводятся они быстро, а главное, безболезненно. Я попал в больницу с гайморидом. У меня болела голова, мне было плохо, мне врачи помогли, делали уколы, капали капли в нос, и мне стало лучше. Это лор-установка, помощник и находка для врачей от ларингологов. Целый многофункциональный комплекс, оснащенный эндоскопическим оборудованием, которое позволяет проводить глубокие и точные исследования органов дыхания и слуха, а также брать биоматериал для анализов. А самое главное, что аппарат дает возможность диагностировать заболевания на ранних стадиях. Туда входят ирригационные системы, аспирационные системы под контролем манометров, туда входят системы видеонаблюдения, то есть эндоскопическое оборудование в данном в случае у этого аппарата есть три жестких эндоскопа. Один из них отоскоп, другой эндоскоп с нулевым, с нулевым градусом осмотра. И третий эндоскоп – это для осмотра носа глотки, гортана глотки 90 градусов. Это позволяет, прежде всего, ускорить время приема врача от ориноларинголога и улучшить качество приема. Ну и что отразится, конечно, на лечении. Новое оборудование оценили не только медики, но и родители маленьких пациентов. Не секрет, что даже обычный поход к врачу для многих детей является стрессом. А на это кресло они садятся с удовольствием. К слову, с момента его установки тут было уже осмотрено не один десяток пациентов с различными проблемами. От болезней верхних дыхательных путей до ушных патологий. Мы удаляли аденоиды, но у нас повторно, по-моему, выросли эти аденоиды. Мы были у него 10 дней назад, он нам сделал курс лечения, мы проделали это и пришли на повторный осмотр. Ну, нам э, дают обезболивающие, ну, вроде бы не такие болючие думаю, для него. Ну, посмотрим. В прошлый раз очень хорошо себя вел. Стоит отметить, что новое оборудование получила не только детская больница. Два рентгеновских диагностических цифровых комплекса и два аппарата ультразвуковой диагностики были установлены в Зеленчукской и Хабецкой районных больницах. Словом, возможности медицины в Карачаево-Черкесии постоянно расширяются. Далее Назарова, Радомир Князев, Архиз 24.